హాయ్ హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ మన స్టార్స్ ఈ రోజు ఇంటర్వ్యూలో మన ముందున్న స్పెషల్ గెస్ట్ ఎవరంటే ఎన్నో పాటలకి తన మాటలు అందించి ఎన్నో పాటల్లో తన పదాలని సమకూర్చి ప్రతి పాటతో ఆడియన్స్ అందరినీ కొంతమందిని ఆనందించేలా మరి కొంతమంది ఆ పాటలకి ఆడించేలా ఎప్పటికప్పుడు మనల్ని అందరినీ ఎంటర్టైన్ చేస్తూ తన ఖాతాలోని ఎన్నో మిలియన్ వ్యూస్ ఉన్న బ్లాక్ బస్టర్ సాంగ్స్తో ఎప్పటికప్పుడు ట్రెండింగ్ సాంగ్స్ రాస్తూ మనల్ని అందరికీ వినిపిస్తూ అండ్ ఒక యంగ్ లిరిసిస్ట్గా తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ముందుకు సాగుతున్న పూర్ణాచారి గారు మనతో ఉన్నారు మన ఆయనతో మాట్లాడి అండ్ ఇప్పుడు చేస్తున్న ఆయన వర్క్ గురించి అండ్ అలాగే ఫ్యూచర్లో ఆయన చేస్తున్న వర్క్ గురించి ఇవన్నీ కూడా ఆయన మాట్లాడి తెలుసుకుందాం లెట్స్ గో హై బ్రో ఎలా ఉన్నారు హై బ్రో ఐఎమ్ డూయింగ్ గుడ్ గ్రేట్ అంటే ఆ యంగ్ లిరిసిస్ట్ అనేది మీకు కొంచెం ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ ఇచ్చినా కొంచెం ఇంపాక్ట్ తగ్గించిందా బ్రో ఇండస్ట్రీ బాగానే ఉంది యంగ్ లిరిసిస్ట్ అనేది మంచి నాకేమంటాం స్పెషల్ థింగ్ అనమాట అంటే ఇప్పుడు అంటే చాలా మంది యంగ్ అనగానే ఒక వీళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు ఏం చేయలేరు అంటారు బట్ ఎప్పుడు పూర్ణాచార్య గారి దగ్గరకు వస్తే ఒక పాట రాసినప్పుడు తెలుస్తుంది ఆయన దగ్గర ఎంత వర్క్ ఉందని సో అది ఎప్పుడన్నా మీకు నెగిటివ్ అనిపించింది బాగా ఎందుకంటే మీకు వర్క్ రానంత వరకు అందరూ కూడా మిమ్మల్ని కొంచెం తక్కువ చేసి చూస్తున్నట్టు అని ఎప్పుడు అది నెగిటివ్ ఎప్పుడు కాలేదు బ్రో ఇప్పుడు యంగ్ లిరిసిస్ట్ అనేసరికి లైక్ మీరు అన్నట్టు చిన్న సంశయం ఉంటుంది ఎవరికైనా అంటే అన్ని రకాలు రాయగలుగుతారా లేదా అని బట్ అంటే మన ఇయర్స్ టుగెదర్ ప్రాక్టీస్ ఉంటుంది కాబట్టి పాట అనేది ఒక 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 జాబ్ ఒక ఏమంటాం ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఉద్యోగం లాంటిది అది సో దాని గురించి ఇయర్స్ టుగెదర్ మనం ఒక వర్కౌట్ ఉంటుంది కాబట్టి అన్ని రాయగలుగుతాము ఎప్పుడైతే మనకు కన్వర్జేషన్ జరుగుతుందో లైక్ ప్రొడక్షన్ హౌస్తో కానీ డైరెక్టర్తో కానీ లేదా ఆ టీమ్తో కానీ డిస్కషన్ జరిగినప్పుడు వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది ఓ ఈ క్యాలిబర్ ఉంది తను రాయగలుగుతాడు అని మనల్ని వెళ్ళి వెళ్ళి మన గెటప్ మన ఆహార్య అంతా చూసినప్పుడు మేబీ వాళ్ళకు మేబీ చిన్న డౌట్ ఉండొచ్చు బట్ వెన్ మనం వర్క్ విషయానికి వచ్చినప్పుడు మాత్రం వాళ్ళకు ఐడియా వస్తుంది అప్పుడు ట్రావెల్ అవుతారు చాలా జరిగాయి మంచి ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉన్నాయి అన్ని అంటే చాలా లాంగ్ ఇయర్స్ నుంచి మీరు ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు ఇప్పటికీ మీరు కూడా చూస్తే ఒక ఇరవై ఐదు ఏళ్ళు మనిషి కనబడతారు నాకు అండ్ ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ మీ ఫోటోలు చూస్తే సన్నంగా సో ఆ టైంలో కూడా డైరెక్టర్స్ ఏ విధంగా మీరు చర్చ చేయించేవారు మెయిన్ బేసికల్ గా అప్పుడు కొంచెం అవును ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ చిన్న చిన్న కానీ కనబడ కనబడ్డాను అప్పుడు ఎలా అంటే ఒక పిల్లోడిని చూసినట్టు చూసేవాళ్ళు బేసిక్గా అప్పటికే చాలా రాసి ఉన్నాను నేను అంటే టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ కూడా రాస్తున్నాను యాక్టివ్గా అంతకుముందు చిన్న చిన్న ట్రై చేశాను కానీ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో అలా ఎలా అనే మూవీతో ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యాను ఇండస్ట్రీకి సో అప్పటి నుండి రాస్తున్నాను కాకపోతే వాళ్ళకి తెలియదు ప్రొఫైల్ పర్ఫెక్ట్గా ఒక హ్యూజ్ చార్ట్ బస్టర్ అయితే తప్ప మనం అంత గుర్తించబడము సో వెళ్ళిన తర్వాత లైక్ వాళ్ళు ఒక స్టూడెంట్కి టీచర్ చెప్పినట్టు ముందు అలా ఉండేది ఆ తర్వాత తర్వాత ఒక వర్షను రెండు వర్షాలు రాసిన తర్వాత వాళ్ళు మన పారామీటర్లకు వచ్చేవాళ్ళనమాట సో అది ఆ తర్వాత తర్వాత ఏమైపోయిందంటే ఓకే ఇతనితో ట్రావెల్ అవ్వ అవ్వచ్చు విషయం ఉంది అని అలా మంచి ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉన్నాయి అన్ని మీ జర్నీలో చాలా అప్ అండ్ డౌన్ కరోనా టైంలో కూడా మ్యారేజ్ అయింది స్టార్టింగ్ లో కూడా చాలా చాలా బట్ ఎప్పుడు కూడా మీ రై మీ పెన్ అని మీ పేపర్ ని ఎప్పుడు వదిలేదు అది ఈ రోజు ఇంకా మిమ్మల్ని ముందు నడిచేస్తాం సో అసలు ఈ పెన్ను పేపర్ నా జీవితాన్ని మీరు ఎప్పుడు డిసైడ్ అయ్యారు అంటే పోయట్రీ రాయటం చదవటం అనేది ఒక సర్టెన్ ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత స్కూలింగ్లో అలవాటు అయింది నాకు తెలియదు నిజంగా పాటలు రాయటం అనేది ఒక ప్రొఫెషన్గా ఎంచుకుంటానని నేను ఎప్పుడు గెస్ట్ చేయలేదు బట్ ఒకనొక పీరియడ్ వచ్చిన తర్వాత బ్యాచులర్ డిగ్రీ అయిపోయిన తర్వాత పాట పాటతో ఉన్నటువంటి రిలేషన్ నాకు ఇంకోటి ఇవ్వలేదు ఏది ఏ రిలేషన్ ఇవ్వలేదు అంటే పాట రాస్తే నాకు నాకే ఒక కొత్త ఎనర్జీ వచ్చేది మనం ఏదో గొప్ప పని చేస్తున్నాం అనే ఫీల్ ఉండేది అప్పుడు ఒక అంటే అప్పుడు మనం ఒక ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత పర్ఫెక్ట్గా ఆలోచిస్తాం కెరియర్ ఏంటి మిగతా విషయాలు ఏంటి అని ఆ జర్నీలో ఏమైపోయిందంటే పాట అనేది నాకు అత్యంత సన్నిహితం అయిపోయింది అనమాట పుస్తకాలు చదవడం పాటలు వినటం సినిమా ఎఫెక్ట్ మొదటి నుండి ఉంది ఒక స్కూల్ ఏజ్ నుండి సినిమా ఎఫెక్ట్ ఉంది మేబీ ఆ ఎఫెక్ట్ వల్ల పాట పెన్ను పేపర్ ఏమైపోయిందంటే నాతో పాటు ఫ్రెండ్స్ అయిపోయాయి అనమాట నాకు ఫ్రెండ్స్ తక్కువే బయట అవిగేషన్స్ కొంచెం తక్కువే సో ఎప్పుడు నేను ఎప్పుడు బుక్స్ అండ్ పెన్ను పేపర్తో ఉండేవాడిని సో ఇంకా అదే లైఫ్ అయిపోయింది అదే ప్రొఫెషన్ అయిపోయింది అంటే ఒకవేళ లిజిస్ట్ కాకపోతే పూర్ణాచార్య గారు ఏమయ్యా ఏం మామూలుగా నేను జాబ్ చేసేవాడిని ఏమో బహుశా
ట్రూ ట్రూ అయితే చిన్నప్పుడు ఆ క్రేజీ థింగ్స్ ఉండేవి మా ఫ్రెండ్స్ చేస్తుంటే నాకు భయం ఉండేది బట్ అదొక చిన్న ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉండేది అంటే తెలియదు దొంగతనం పెద్ద తప్ప అని తెలియదు అప్పుడు ఏదో ఫన్ చేప మీద పెట్టి అన్ని చిన్న చిన్న వస్తువులు అని పెట్టేవాళ్ళు సరదాగా గ్రూప్ అని తెలినప్పుడు ఒకటి లేపేసేది ఒకటి రెండు సార్లు దొరికాం కూడా దొరికాము దెబ్బలు పడ్డాయి బట్ అదొక బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ అందరినీ ఒక లైఫ్ పార్ట్ లో రాద్దావు అనుకున్నారు అది ఇంకా అవ్వలేదు 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 రాయాలి రాస్తాను డెఫినెట్లీ రాస్తాను బ్రో అంటే మీరంటే అప్పుడు తెలిసింది ఓకే లిరిసిస్ట్ కూడా అవ్వచ్చు ఇది కూడా ఒక లైఫ్ ఉండదు బట్ అమ్మ వాళ్ళకి నాన్న వాళ్ళకి వాళ్ళకి విలేజ్ లో ఉండి నేను ఇలా వెళ్తాను ఇండస్ట్రీలో అంటే నీకు ఎవరు వెనకాల లేరు అందరు సక్సెస్ వాళ్ళంతా మెంటాలిటీ వేరేగా సో అమ్మ వాళ్ళని ఎలా ఒప్పించడం జరిగింది వాళ్ళకి నిజమే బ్రో వాళ్ళకి సినిమా అంటే చాలా దూరం అంటే సినిమా చూడడం తప్ప సినిమా వెనకాల ఏం జరుగుతుంది అసలు ఎవరు నేపథ్యం ఏంటి అనేది ఏం తెలియదు వాళ్ళకి సినిమాకి పాటలు కూడా రాసేవాళ్ళు ఉంటారా అనేది కూడా తెలియదు విలేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కదా నిజంగా ఇలాంటి ఒక ప్రొఫెషన్ ఎంచుకుంటే ఏంటి మామిడి పరిస్థితి అనేది క్వశ్చన్ ఉండేది అయితే నేను చాలా కాలం వాళ్ళకి చెప్పలేదు ఏదో చిన్న జాబ్ చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ అట్లా రోజులు గడుస్తూ ఉన్నాయి కొంతకాలానికి తెలిసింది భయపడ్డారు వాళ్ళు బేసిక్గా మెరిట్ స్టూడెంట్ బాగా చదువుకునేవాడు మంచి జాబ్ చేసుకొని సంపాదించుకొని పెళ్లి చేసుకుంటే వాళ్ళకి హ్యాపీ రొటీన్ అందరూ మన ఫ్యామిలీస్లో ఎలా ఉంటారు అందరు జాబ్ చేసుకొని సెటిల్ అయితే హ్యాపీ కదా వీడిదో కొత్త విషయం అని వెళ్తున్నాడు ఎవరూ లేరు మనకు తెలిసిన వాళ్ళు అనే డౌట్ ఉండేది బట్ లేటర్ ఆన్ వాళ్ళకి నేను పదే పదే పాటలు వినబడ్డం ఊళ్ళో వాళ్ళు మాట్లాడుకోవడం ఇంకా మిగతా న్యూస్ రావడం అక్కడ ఇక్కడ చూసి వాళ్ళకు చిన్న కాన్ఫిడెంట్ వచ్చింది ఓకే వీడేదో చేస్తున్నాడు సిన్సియర్గానే లెట్ హిమ్ గో కానీ కొంతకాలానికి వాళ్ళకు ఒక నిశ్చిత అభిప్రాయం వచ్చింది అప్పటి నన్ను ఎప్పుడు డిస్టర్బ్ చేయలేదు చేసేదో గట్టిగా చేయి నాన్న మంచిగా ఉండాలి అంటే గొప్పగా చేసే దాంట్లో గొప్పగా ఉండాలి అంతే వాళ్ళ ఇంటెన్షన్ అంతే ఇప్పుడు అంటే మీరు చూడడానికి మంచి మోడర్న్ లుక్ ఇప్పుడు జనరేషన్ అలా ఉంటుంది అలా మీ పాటలు చూస్తే ఏమో ఆ పదాలు ఏమో మాకు వెరైటీగా అంటే సంస్కృతం లాగా లేదా కొంచెం నేటివిటీ తీసుకెళ్తే సో ఇది ఈ విధంగా ఉంటుంది మీ దగ్గర రీసెర్చ్ రీసెర్చ్ బుక్స్ బ్రో ఎక్కువ బుక్స్ అండ్ ఇప్పుడు పాటలు ఇలా ఉంటున్నాయి ప్రీవియస్ పాటలు ఇప్పుడు నేను అన్ని రకాల పాటలు వింటాను మన తెలుగు పాత సెవెంటీస్వి ఎయిటీస్వి నైంటీస్వి కాంటెంపరీగా వచ్చిన హిందీ తెలుగు తమిళ్ మలయాళి కన్నడ అన్ని పాటలు వింటాను సో వీటన్నిటిలో నుండి మనకి మన స్పెషలైజేషన్ మనం ఒకరు ఉన్నామని తెలియాలంటే డెఫినెట్గా ఏదో కొత్త ఆ యాంగిల్ మనం ఆవిష్కృతం చేయాలి డెఫినెట్గా అదే ఆ హోంవర్క్ ఎలా ఉంటుందంటే నేనేంటి ఇప్పుడు పాటలో ఒక పల్లవి చరణం లేదంటే ఒక పాట ఒక పాట ఒక పల్లవి రెండు చరణాలు ఉంటాయి ఎక్కడో మన తాలూకు ఐడెంటిటీ బయట పెట్టేటట్టుగా వర్డ్స్ రాయాలి సో దానికోసం శ్రమ ఎలా ఉంటుందంటే ఇంకా అది ఒక కొన్ని నిద్ర లేని రాత్రులు ఒక కొన్ని తిండి తినని పగళ్ళు అలా అలా అన్ని సమ్మేళితం అయిపోయి ఒక పాట అనేది మనం బయటకు తీసుకురాగలుగుతాం ఇట్స్ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్క్ అంతే ఒక నేను అంటే నా వర్క్ స్టైల్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక పాటకు సంబంధించి ఆ కంటెంట్ రాసుకోవడం ఆ కంటెంట్కి ప్రీవియస్ ఎవరేం రాశారు మనం ఏం రాస్తే కొంచెం ముందడుగులో ఉంటాం లేదా వాళ్ళని మ్యాచ్ చేసేటట్టు రాసేయగలిగితే హ్యాపీ స్టార్ రైటర్స్కి ఈ ఒకవేళ పాట బోస్ గారు రాంజో గారు లేదా సినిమా సీతారామ శాస్త్రి గారు రాస్తే ఎలా రాసి ఉంటారు బహుశా వాళ్ళ థాట్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది మనం ఏం చేయగలిగితే మేబీ ఆ ఛాయలోకి వెళ్ళగలుగుతాం అనేది ఒక ఎక్సర్సైజ్ ఉంటుంది కదా సో అది చేస్తాను అది సిన్సియర్గా చేస్తాను అంతే మళ్ళీ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఒక పాట నాకు ఇచ్చిన తర్వాత ముందు నేను సాటిస్ఫై కాకపోతే వాళ్ళకి పంపించను ఒక రోజు లేట్ అయినా ఒక నాలుగు రోజులు లేట్ అయినా కూడా పంపించను సో ఎప్పుడైతే ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ నాకు వచ్చిందో ఇమీడియట్గా వాళ్ళు హ్యాపీ అవుతారు ఇంకా చిన్న చిన్న కరెక్షన్స్ వన్ ఆర్ టూ వర్డ్స్ ఉంటే అవి వన్ ఆర్ టూ డేస్లో అయిపోతాయి అలా జరుగుతుంది అంటే లిరిసిస్టులు తెలుగులో చాలా మంది ఉన్నారు కొంతమంది ఆల్వేస్ అంటే ప్రొడ్యూసర్స్ కొంచెం లగ్జరీస్ ఇస్తూ ఉంటారు ఎస్ మంచి రూమ్ లో కూర్చోండి హోటల్ లో కూర్చోండి లేదా బీచ్ దగ్గర అట్టి ఇవన్నీ ఉన్నా పూర్ణచారి ఊరిని ఆ టేబుల్ దగ్గర ఆ ఇంట్లోనే సో అక్కడే జరిగిపోతుంది ఏం సార్ అక్కడ పీస్నెస్ మీకు ఏ విధంగా దొరుకుతుంది అంటే అటాచ్ అయిపోయింది దాంతో అంతే అక్కడ కూర్చుంటే నాకు ఒక సపరేట్ జోన్ లాగా అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు వేరే వేరే అకామిడేషన్స్ కూడా అలాట్ చేస్తారు ఓకే అది హ్యాపీయే అక్కడికి వెళ్ళినా రాస్తాం బట్ ఏంటంటే ఇంట్లో నా టేబుల్ మీద నా కూర్చుంటే నాకు ఒక సెటప్ అక్కడ అంతే కూర్చుని ఒక రెండు మూడు గంటలు కూర్చున్నాం అంటే నాకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ వచ్చేస్తుంది దాంతో అటాచ్మెంట్ అంత ఇప్పుడు మనం రోజు లేవగానే
ఆయన ఛాన్స్ దొరికినా దొరకకపోయినా ఒక తెలంగాణ వర్డ్ అనేది పాటలో పెడతారు బట్ మీరు ఆ తెలంగాణ నుంచి వచ్చిన ఎక్కడ కూడా నీటివిటీ అనేది వాడుకోరు ఒకవేళ డైరెక్టర్స్ చెప్తే వాడతారేమో కానీ బట్ మీరు ఇనిషియేషన్ తీసుకుని ఎక్కడ వాడు ఏంటి సార్ ఈ డిఫరెన్స్ ఏంటి శ్యామ్ అన్న కొంచెం ఎలాబరేటెడ్ గా ఇంకా నేను ఇంకా వెళ్ళలేదు విస్తృతంగా మేబీ అలాంటిది వస్తే మాత్రం డెఫినెట్ గా ఇప్పుడు అన్న దాదాపు అన్ని రాసేసాడు ఆయన శ్యామ్ అన్న సో నిజంగా నాకు అవకాశం దొరికితే రాయాలని నాకు ఉంది నాకు వచ్చే పాటలు ఏంటంటే బహుశా ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ అవ్వచ్చు లేదా డైరెక్టర్స్ రిక్వైర్మెంట్ కావచ్చు నాకు ఇంకా పూర్తి స్థాయి తెలంగాణ కల్చర్ ఉన్న పాటలు రాలేదు వస్తే మాత్రం డెఫినెట్ గా రాస్తా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో మెయిన్ గా మీ జర్నీ స్టార్ట్ అవడానికి బీన్స్ గారు పునాది అని చెప్పచ్చు సో ఈ బాండ్ ఎక్కడ ఎలా స్టార్ట్ అయింది ఇప్పుడు ఎలా రన్ అవుతుంది ఎస్ నేను ఆ కెరియర్ బిగినింగ్ లో తిరిగేవాడిని విపరీతంగా ఏదో చిన్న జాబ్ చేసుకునేవాడిని డే టైమ్ లో సాయంత్రం ఆ జాబ్ అయిపోయిన తర్వాత ఫిలిం నగర్ కృష్ణానగర్ ఇంద్రనగర్ ఎక్కడ ఆఫీసెస్ ఉంటే అడ్రస్ ఏదో రకంగా తెలుసుకునేవాడిని ఒక బుక్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఎక్కడికి వెళ్దాం ఎక్కడికి వెళ్దాం ఏంటి అనే పరిస్థితిలో నాకు భీమ్స్ అన్న పరిచయం అయ్యాడు వేరే ఒక సినిమాకి వెళ్తూ మా ప్రొఫెసర్ పరం పరమేశ్వర్ అని మా కాలేజీ ప్రొఫెసర్ ఆయన ఫార్మకాగ్నసీ అనే సబ్జెక్ట్ మాకు చెప్పేవారు యూనివర్సిటీలో అతను రిఫర్ చేశాడనమాట వేరే సర్కిల్ ద్వారా ఫ్రెండ్స్ అయితే వాళ్ళిద్దరు రిఫర్ చేస్తే తను కలిశాను కలిసిన తర్వాత మా ఇద్దరు జర్నీ స్టార్ట్ అయింది నేను రాయగలుగుతానని నమ్మాడు భీమ్స్ అన్న రమ్మి మొదటి అవకాశం టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో అలా ఎలా మూవీలో ఇచ్చాడు ఆ తర్వాత రెండు మూడు సినిమాలు కంటిన్యూ అయ్యాం తర్వాత ఆయన సినిమాల్లో బిజీ ఉన్నారు నేను సినిమాల్లో మెల్లిగా బిజీ అయిపోయాను ప్రేమం తర్వాత కొంచెం నాకు బిజీ అనే అయిపోయింది సో మళ్ళీ ర్యాండమ్గా కలవటం ఒక రెండు మూడు సినిమాలు చేయటం అది అంతే టైం కుదిరినప్పుడు మళ్ళీ కలిసి చేయటం అలా జరుగుతుంది అనమాట సో ఫస్ట్ సపోర్ట్ అయితే ఆయన నాకు డెఫినెట్గా సినిమాలోని ఆ రైటింగ్ అనేది వెరైటీగా ఉంటుంది పోయిట్రీ రైటింగ్ వేరే ఉంటుంది నవల వేరే ఉంటుంది సినిమా సో ఈ సినిమా అనే రైటింగ్ మీరు ఎలా అట్రాక్ట్ అయ్యారు ఎలా దాన్ని అడ్జస్ట్ చేసుకున్నారు ఓన్లీ సినిమా రైటింగ్ రాయాలి అంటే మనకి ఈజీ యాక్సెస్ సినిమా అనేది ఇప్పుడు ఊళ్ళల్లో ఒక ఇరవై నేను నేను ఇరవై ఏళ్ళ క్రితం చిన్నప్పుడు ఉన్నప్పుడు సినిమా అనేది ఈజీ యాక్సెస్ ఒక రెండు రూపాయలు పెడితే టికెట్ ఒక రూపాయి పెడితే బాల్కనీ ఎక్కడ దగ్గర టీ ఒక కాఫీ టీ ఒక లేదా స్నాక్ ఏదో తిని మనం మూడు రూపాయలు ఉంటే చాలు సినిమా అనేది ఈజీ యాక్సెస్ అప్పుడు పుస్తకాలు చదవాలి ఇంత నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేయాలనేది కాదు సినిమా చూస్తే చాలు సినిమాలో మనం బేసిక్గా చూసే మెచ్చుకునేటువంటి పాటలు డ్యాన్సులు అప్పుడు స్టోరీలు అవి ఏం మనకు తెలియదు కదా సో పాట అనేది నాకు అంత దగ్గర అయిపోయింది అనమాట ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే పాట అనేది నాకు దగ్గర అవుతూ వచ్చిందో నేను దాని మీద ఫోకస్ చేయడం మొదలుపెట్టాను ఏమైనా నైన్త్ టెన్త్ క్లాస్ స్కూలింగ్లో ఉన్నప్పుడే పేరడి పాటలు రాసేది అనమాట సో అట్లా 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 తర్వాత ఏమైపోయింది నాకు పోయిట్రీ కొంత నేర్చుకోవడం అలవాటు పడడం నా చుట్టూ ఉన్న కొంచెం మనుషులు కూడా కొంచెం పోయిట్రీ తెలిసిన వాళ్ళు అవ్వడం ఇప్పుడు సో సినిమా పాట అనేది ఏమైందంటే ఒక ఒకనొక సమయానికి నాకు ఇదేదో మ్యాజిక్ ఉంది ఇందులో డెఫినెట్గా సో ఇది మనం ట్రై చేయొచ్చు మనకు కొంత నాలెడ్జ్ ఉంది మెల్లిగా గెయిన్ చేసుకుంటూ చేద్దాం అనేది ఎక్సర్సైజ్ స్టార్ట్ అయిపోయి ఇక సినిమా పాటే మనకు ఒక లైఫ్ అయిపోయింది అనమాట అన్న ప్రేమం లాంటి ఆ రెండు సినిమా ఆ రెండు పాటలు రాసిన తర్వాత అగరత్తులు కానీ ప్రేమ పోసిన సో మీ కెరీర్ అనేది ఎవరన్నా ఒక రేంజ్ లో ఉంటుంది ఉన్నసారిగా ఇప్పుడు అన్ని ఇంకా పెద్ద సినిమాలు చేస్తారు అక్కడే ఉంటాయని అన్ని అనుకున్నాను బట్ అక్కడ జరిగిన డిఫెక్ట్ గానీ ఏమనుకుంటారు మీరు ఒక లిసిస్ట్ ఇప్పుడు అనాలిసిస్ చేసుకున్నారు ప్రేమం తర్వాత నేను ఆ చేస్తున్న చిన్నపాటి జాబ్ కూడా మానేశాను ఇంకా కెరియర్ పర్లేదు ఇక సాహసం చేద్దాము అంటే ఒక చౌరస్తాలో ఉన్నాం ఇటు ఇటు సినిమానా లేదా కెరియరా ఫ్యామిలీయా ఇంకేమైనా అనుకున్నప్పుడు నాకు ప్రేమం అనేది పెద్ద పెద్ద అవకాశం నాలాంటి ఒక యంగ్ రైటర్కి ప్రేమం లాంటి ప్రెస్టేజెస్ ప్రాజెక్ట్లో సీతార ఎంటర్టైన్మెంట్స్లో నాగ చైతన్య చందు మొండెట్టి సార్ అసలు నాకు రెండు పాటలు దొరుకుతాయని కూడా నేను అనుకోలేదు ఫస్ట్ డబ్బింగ్ వర్షన్స్ రాయించారు రాయిస్తే బాగానే అంటే నాకు తెలుసు ఈ సినిమా రాస్తే ఖచ్చితంగా బజ్ క్రియేట్ అవుద్ది మనం ఖచ్చితంగా ఒక్క పాట అయినా రాయాలి అనేది ఒక పాట అయినా ఓకే చేయించుకోవాలని విపరీతంగా కష్టపడ్డా జాబ్ మానేశా ఈ సినిమా కోసం ఇంకా సక్సెస్ పాటలు బాగా వెళ్ళాయి అందరూ నన్ను పెద్ద పెద్ద రైటర్స్ అందరూ అప్రిషియేట్ చేస్తున్నాడు కొత్తగా రాస్తున్నాడు ప్రేమ పూసినోయి అగరత్తుల కుళ్ళే లాంటి ఎత్తుగడలు రాస్తున్నాడు వీడికి కెరియర్ ఉంటుంది చాలా మంది అప్రిషియేట్ చేశారు నేను అనుకున్నాను ఓకే కెరియర్ సెట్ అయిపోయింది రా అమ్మాయి వచ్చిన దానికి అంత ఇంత వచ్చిన మూడు నాలుగు ఏళ్ళు మనం క్రాక్ చేసాము ఇంకా తిరుగులేదు అనుకున్నాను బట్ ప్రేమ ఉన్న తర్వాత ఎయిట్ సిక్స్ టు ఎయిట్ మంత్స్ ఖాళీగానే ఉన్నాను ఒక్క పాట కూడా అసలు ఎవరు అప్రోచ
నాలో ఒక యాంగిల్ ఆవిష్కృతమైంది నన్ను నేను అరే మనం చేసింది తప్ప రైట అంటే ఆ స్ట్రగ్లింగ్ పీరియడ్ ఒక సక్సెస్ఫుల్ హిట్ సినిమా తర్వాత ఆ గ్యాప్ రావటం అనేది చాలా ఇబ్బంది బట్ అది నేను ఓవర్కమ్ చేశాను అప్పుడు నన్ను నేను నేర్చుకున్నాను తెలుసుకున్నాను అనమాట ఆ తర్వాత నుండి ఇంకా ఎక్కడ ఏ హడ్డి లేదు స్మూత్ గానే సాగు అన్న ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు ప్రేమం తర్వాత అంత సక్సెస్ వచ్చిన తర్వాత మీరు ఎలా కాంటాక్ట్ అవ్వాలి ఆ సిగ్గు బీడియం అనేది కొంచెం ఉండిపోయింది అవును సో ఇప్పుడు ఇన్నేళ్ళు అవుతుంది ఇప్పుడు కూడా మీరు మైక్ పట్టుకొని స్టేజ్ మీద రాగానే ఆ క్రౌడ్ ని చూడగానే ఏం మాట్లాడాలో మర్చిపోతాను అవును అవును ఏంటంటే అది బేసిక్ కొద్ది ఇంట్రావర్ట్ అవ్వటం ఇప్పుడు ఇప్పుడు డెఫినెట్ గా ఓవర్కమ్ చేస్తున్నా చాలా బెటర్ ప్రీవియస్ కంటే ఇంతకు ముందు అయితే అసలు స్టేజ్ ఎక్కగానే చివరింగ్ చెమటలు వచ్చేది ఏం అసలు ఏదో ప్రిపేర్ అయిపోయి ఏదో మాట్లాడేవాడిని ఇప్పుడు ఇప్పుడు కొద్దిగా స్టేజ్ కమాండింగ్ వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు అంటే మీ వే ఆఫ్ రైటింగ్ లోని చాలా వాల్యుబుల్ వర్డ్స్ అవి కొన్నిసార్లు చిన్న సినిమాలకు పడిపోవడం వల్ల ఆ పాత కొన్న వాల్యూ పోతుందని మీరు ఎప్పుడు బాధపడ్డారా లిరిసిస్ట్ గా వాల్యూ ఏం పోదు కానీ ఆ పాట కొంచెం నోటెడ్ సినిమాకి పడితే మన గ్రోత్ ఉంటుంది కదా అందరూ ప్రయత్నం చేసేది ఒకటే ఇప్పుడు ఈ పాట ఇంకో పది పాటలు తీసుకురావాలి ఆ పది పాటలు ఇంకో స్టార్ సినిమాలు చేయాలి అంతే కదా బట్ ఎప్పుడు చిన్న సినిమా అయినా పెద్ద సినిమా అయినా పాటను నేను ఎప్పుడు తక్కువ చేయలేదు ఎంత చిన్న స్థాయి సినిమా అయినా మనది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే పాట క్రెడిట్స్ లో నా పేరు వస్తుంది అప్పుడు నేనేం చేస్తాను డెఫినెట్ గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మంచిగానే రాయాలి అది ఎవరో ఒకరు వినడం నాకు ఎక్కడో దగ్గర ఒక ఫోను ఒక మెసేజ్ లేదంటే ఒక అప్రిషియేషన్ ఖచ్చితంగా వచ్చేది సో అది నాకు ఏమైపోయింది ఆ అలవాటు ఏ పాట వచ్చినా నన్ను అట్లాగే నిలబెట్టింది అనమాట సో అది స్టాండర్డ్ రైటింగ్ చిన్న సినిమా అయినా పెద్ద సినిమా అయినా ఆ కష్టం అనేది ఎప్పుడు మనకు వృధా పోదని నేను నమ్ముతాను సో అదే సక్సెస్ చేస్తుంది ఇప్పటిదాకా అని అంటే మీరు మీ స్టార్టింగ్ కెరీర్ నుంచి చంద్రబోస్ గారి పాటలు లేకపోతే ఆయన రచయిత కొంచెం ఎక్కువగా వినేవారు సో ఒకేసారి ఆయన స్టేజ్ మీద కలిసినప్పుడు సో ఆ ఎగ్జైట్మెంట్ కానీ సో ఈ విధంగా షేర్ చేసుకున్నారు సూపర్ బోస్ అన్న లైక్ ఒక గురు ఒక టీచర్ అనమాట అంటే ఎప్పుడో ఒక ఇరవై ఐదు ఏళ్ళ క్రితం ఆయన ఒక చిన్న పల్లెటూరు నుండి వచ్చి ఇంత పెద్ద సామ్రాజ్యం ఇప్పుడు ఆస్కార్ దాకా వెళ్ళడం అంటే అసలు నబ్బుతో నా భవిష్యత్తు ఇంకా నియర్ ఫ్యూచర్లో ఎవరైనా అలాంటి ఒక మైల్ స్టోన్ అందుతారని నేను అయితే అనుకోను ఇప్పుడు అంటే ఎప్పటి నుండో ఆయన ఒక ఆరాధన భావం నాకు అరే మనలాంటి ఒక చిన్న పల్లెటూరులో వచ్చిన ఒక ఒక వ్యక్తి సామాన్యమైన వ్యక్తి ఇంత గొప్ప సాహిత్యాన్ని రాయగలుగుతున్నాడు అంటే నాకు అది ఒక అసలు మిరాకిల్ థింగ్ అనిపించేది అంటే ఒక సైంటిస్ట్ లాగే అనిపించే అనిపించేది అనమాట ఆయన పాటల్లో కానీ ఇప్పుడు ఎన్ని ఒక పాట అని కాదు ఏ పాట అయినా మొదటి నుండి ఆ భావం వల్ల ఆయన మీద గౌరవం ఇష్టం ప్రేమ ఎప్పుడైతే ఆయన కలిశానో నా ఇష్టం అంతా ఎక్స్ప్రెస్ చేశాను ఆయనకి అప్పటి వరకు సార్ సార్ అని పిలిచేది ఆ చనువు అయిపోయింది అంటే అన్న అని పిలిచే చనువుకి వచ్చింది ఆయన కూడా నా పాటలు విని విని భలే అన్నవు తమ్ముడు ఈ మాట భలే అన్నవు ఎలా వచ్చింది ఆ తాట ఇదే కావాలి ఇలాంటి మాటలు ఒక పాటలో కొన్ని కొన్ని కాదు అన్ని ఉన్నాయంటే నువ్వు ఖచ్చితంగా మంచి పొజిషన్లో ఉంటావు ఎప్పటికప్పుడు ఎంకరేజ్ చేస్తారు నేను పాట రిలీజ్ అవ్వగానే ఆయనకి షేర్ చేస్తాను వింటాడు ఆయన ఫ్రీ టైంలో విని డెఫినెట్గా తమ్ముడు ఇది బాగా అన్నవరా భలే ఉంది తమ్ముడు ఆల్ ది బెస్ట్ ఎంత ఎనర్జీ ఇస్తుంది అది ఒక లెజెండ్ ఫిగర్ అన్నని ఫస్ట్ టైం కలిసినప్పుడు స్టేజ్ మీద ఉన్నప్పుడు అయితే ఆయన నోట్ నుండి నా పేరు వచ్చినప్పుడు ఓకే మనం రైట్ పాత్లోనే వెళ్తున్నాం మా వాళ్ళు కూడా చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు ఏంటంటే బోస్ అన్న అంటే అందరికీ తెలుసు చంద్రబోస్ గారు అంటే ఇంట్లో తెలుసు మా ఊళ్ళో తెలుసు దాదాపు సో అలాంటి ఒక పర్సన్ మనల్ని గుర్తించాడు అంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి సంతోషమైన విషయం అలాంటి సినిమాల్లో ఏ సినిమా రిలీజ్ అయినా చిన్న సినిమా పెద్ద సినిమా అయినా ఫస్ట్ రవితేజ గారి నుంచి కాల్ వెళ్తుంది ఆ యాక్టర్ అవును అలాగే ఏ పాట మంచి పాట అయినా ఫస్ట్ కాల్ చంద్రబోస్ గారి నుంచి వస్తుంది అది ఒక మెసేజ్ కానీ ఒక కాల్ కానీ ఆయన నుంచి ఫస్ట్ వెళ్తుంది బాగా రాసే సో అలా మీకు స్టార్టింగ్ లో ఏ ఏ పాటతో ఏ ఎత్తు కూడా ఆయనకు బాగా నచ్చింది మీ పాటలు అంటే ప్రేమం రాసిన టైంలో అన్నకి నాకు పరిచయం లేదు ఓకే తెలుసు అంతే పలానా కూడా రాస్తున్నాడని మేము ఆ తర్వాత వేరే ఒక సినిమా ఫంక్షన్లో కలిసినప్పుడు ఆయన అప్పుడు చెప్తాడు ఆయన గుర్తుంది ఆయన విన్నాడు ఆ పాట అన్న పలానా సినిమాలో నేనే ఆ పాట రాసి అంటే భలే అన్నవు తమ్ముడు ఎంత మంచి ఉంటుంది అగరత్తుల కురులు అనేది ఎంత బాగన్నావు ఆయన ఇలా కూర్చున్నాడు ఇలా తిరిగి చెప్పాడు అనమాట అసలు నేను ఎడ్జ్ మీద కూర్చున్నా లైక్ అసలు ఇక నాకు చాలా హ్యాపీ అయింది ఆ తర్వాత నుండి కొంచెం చనువు పెరిగి నేను పాట షేర్ చేయడం ఆయనకు ఉన్న గొప్ప గుణం ఏంటంటే ఏ ప
విష్ చేస్తారు అని అంటే మీకు ఇండస్ట్రీలో ఉన్న ప్రతి లిరిసిస్ట్ ఒకరు అంటే ఇప్పుడు మనకి సింపుల్ గా కాశాల్ శ్యామ్ గారు అంటే ఒక మంచి ప్రేమ అనుభవం మీకు ఒక అన్నగా అండ్ అలాగే చంద్రబోస్ గారు తీసుకుంటే ఒక ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకుంటారు అలాగే తనికెళ్ళ భరణి గారు గురువు గారు ఎప్పుడు చేసేసి భరణి గారు అంటే నాకు ప్రత్యేకమైన అభిమానం ఎందుకంటే ఆయన బ్రహ్మ బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి అంటాం ఆయన నటిస్తారు రాస్తారు ఎక్స్టెండ్ చేస్తారు పాడతారు కవిత్వం వచనం అన్నీ ఉన్నది అంటే ఒక మనిషి ఇన్ని చేయగలుగుతాడా నాకు సినిమా పైన ఇష్టం పెరిగిన తర్వాత నేను ఫస్ట్ బాగా ఇష్టపడింది బోస్ అన్నాను వేటూరి గారి సాహిత్యం సినిమా సీతారామ శాస్త్రి గారి సాహిత్యం అంతా చదివేవాడిని వినేవాడిని బోస్ అన్న అంటే మా ప్రాంతం వాడు కాబట్టి కొంచెం చిన్న ఇష్టం ఉండేది భరణి గారు ఏంటంటే ఆయన ఎంత ఎన్ని ఏ క్యారెక్టర్ చేసినా అట్లా చేయడం ఆయన ఏది చేసినా టాప్ లోనే ఉంటారు రైటింగ్ అయినా సినిమా చేయడం అయినా పాట రాయడం అయినా డైలాగ్ రాయడం అయినా అంటే ఆ తెలియకుండానే ఒక గురుభావం ఏర్పడింది ఆయన్ని కలిసినప్పుడు అవంతా నేను మళ్ళీ పైగానే శివభక్తుడు ఆ శివుడి మీద రాసేది ఆ షబ్బాశ్ర శంకర ఆటగద రాశివ చూసినప్పుడు అయితే నేను అమ్మో ఈ మనిషి మామూలుడు కాదు అసలు ఇంత టాలెంట్ ఉంటుంది ఒక మనిషికి అంటే మనం కూడా అలా అవ్వాలి అలా ప్రయత్నం చేయాలి అనేది నన్ను బాగా చనువుగా మూవ్ అయ్యేలా చేసింది ఆయనతో అలా అన్న అంటే ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో చూసుకుంటే ఒకప్పుడు పాట రాసి తాను ట్యూన్ చేసి అవును సో మెల్లగా ట్యూన్ నుంచి పాట పాట సో అది కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ అయింది లేసిస్ట్ సో ఆ తర్వాత డైరెక్టర్ అనుకున్న మీనింగ్ తేడానికి చాలా టైం తీసుకుంటూ పాట సో పాట టేకింగ్ అయిపోయింది ఇదంతా ఒక పక్కన పెడితే ఆల్రెడీ ఒక పాట షూట్ చేసేసి ఆల్రెడీ ఒక పాట సినిమా రిలీజ్ అయిపోయి దాన్ని మళ్ళీ తీసుకొచ్చి సేమ్ లిప్సింగ్ కనెక్ట్ చేస్తూ సో నాకు ఎందుకు దీనికన్నా ఇది కొంచెం ఎక్కువ ఆబ్లికేషన్స్ అనిపిస్తున్నాను సో మీరే ఎందుకు అందులో ఎక్కువగా నలిగిపోతున్నారు ఆ డబ్బింగ్ సినిమాల్లో ఎక్కువగా డబ్బింగ్ సినిమాలు అనేది నా చాయిస్ కాదు డెఫినెట్ గా అవి బయట ప్రాసెస్ వస్తున్నవి అయితే ఇప్పుడు డబ్బింగ్ సినిమాల్లో కూడా మిరాకిల్స్ అవుతున్నాయి ఇప్పుడు జైలర్ తీసుకోండి మొన్న వచ్చిన విక్రమ్ కానీ హ్యూజ్ హిట్స్ కదా సో డబ్బింగ్ సినిమాలు వచ్చినా కూడా నేను ఎప్పుడు డబ్బింగ్ డబ్బింగ్ పాటను యాజ్ టీజ్ గా ట్రూ ట్రాన్స్లర్ ఎప్పుడు చేయలేదు డబ్బింగ్ పాటను కూడా తెలుగు సినిమా పాట ఎలా ఉంటుందో అలాగే చేశా సో మనకి తెలుస్తే కదా ఒక సినిమా చేస్తే మనం ఖచ్చితంగా ఒక పాట మంచి పాట రాస్తే డెఫినెట్ గా మనకు ఒక పేరు వస్తుందని ఒక చిన్న ముందడి చేస్తాం అని సో ఎప్పుడు ఆ కేర్ తీసుకుంటూనే తెలుగు ఇప్పుడు స్ట్రైట్ సినిమాలు అన్ని సార్లు మనకు బిజీ ఉండదు డబ్బింగ్ సినిమాలు కూడా మనం ప్యారల్ గా బ్యాలెన్స్ చేస్తూ వెళ్ళాలి లక్కీగా ఆ సినిమా హ్యూజ్ హిట్ అవుతుంది పేరు వస్తుంది మనం చేయాల్సిన థింగ్ ఏంటంటే డబ్బింగ్ పాట అని యాజ్ టీజ్ గా డబ్బింగ్ లా కాకుండా మన ఒరిజినాలిటీ లైక్ కొత్త పాట సినిమా పాట ఎలా రాస్తాం తెలుగు పాట ఎలా రాస్తాము అదే ఎక్సర్సైజ్ చేస్తాను అనమాట సో డబ్బింగ్ చట్టంలో ఎప్పుడు ఉండలేదు నేను ప్యారల్ గా ఇవన్నీ రాసాను లెస్ దీన్ కంపేర్ టు లెస్ దేనే డబ్బింగ్ సినిమాలు రాసింది ఎందుకు ప్రతి లిరిసిస్ట్ రైమింగ్ వర్డ్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువగా వాడుకోవాలి ఇప్పుడు మనం సింగిల్ రూల్ రాస్తా ఉంటాం కదా స్ట్రైట్ గా గీతలు ఉంటాయి ఇప్పుడు అది చూసినప్పుడు చూడడానికి అందం కనబడుతుంది లైక్ వైజ్ పాట కూడా రైమింగ్ ఉంటే ఏమంటుంది అంటే ఒక అందం వినబడుతుంది అది ఆ రైమింగ్ అనేది ఏంటంటే ఒక ఏమంటాం ఒక అందాన్ని తీసుకొచ్చి ఒక ప్రక్రియ ఖచ్చితంగా అన్ని పాటలో రైమింగ్ ఉండాలనే రూల్ అయితే ఏం లేదు బట్ ఎప్పుడైతే ఆ రైమింగ్ కుదురుతుందో కరెక్ట్ గా వినే వాళ్ళకి పాడే పాడే వాళ్ళకి వినే వాళ్ళకి ఒక ఏమంటాం ఒక శ్రావ్యంగా ఉంటుంది అంటాం కదా సో అది దాని గురించే తప్ప కొన్నిసార్లు ఆబ్లిగేషన్స్ ఉంటాయి కొంతమంది ఖచ్చితంగా రైమింగ్ కావాలంటారు కొంతమంది అసలు రైమింగ్ వద్దండి మాకు మీనింగ్ కావాలంటారు సో అది మెజారిటీ ఆఫ్ మెజారిటీ టైమ్స్ లో మనం అందం కోసమే వాడుతాం ఓకే అంతే అన్నా అండ్ మీరు ఇప్పుడు లిరిసిస్ట్ రాసిన ప్రతి పాట హిట్ అవ్వాలని ఎక్కడ లేదు అలా అవ్వదు కూడా చాలా రేర్ అలా అవ్వాలి సో ప్రతి పది పాటలకు ఇరవై పాటలకు ఒక పాట హైలైట్ అవుతాం అలా మీ కెరీర్ లో కూడా చూసుకుంటే ప్రేమ పోసిన తర్వాత మళ్ళీ ఉండిపోవాలి తర్వాత ఆల్మోస్ట్ పడిపోయింది సో ఇలా ఎప్పటికప్పుడు ఒక ఇరవై ముప్పై పాటలు మాకు మంచి పాట చాట్ భాష దర్శనం అయినా ఇంకా పూర్ణాచారి గారు ఎందుకు ఇంకా వెలితిలో ఉన్నారు అని ఎప్పుడైనా మీరు అనాలిసిస్ చేసుకున్నారా యా అనాలిసిస్ అయితే ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ థింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు అవే ఒక స్టార్ క్యాస్ట్ స్టార్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ స్టార్ హీరో ఉన్నప్పుడు దాని రీచ్ ఎక్కువ ఉంటుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మిగతా పాటలు కూడా డెఫినెట్ గా మంచి పాటలే రాస్తాం ఆ రీచ్ ఎప్పుడు ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే మనం ఆ వెహికల్ లైక్ ఆ మీడియం ఏదైతే ఉందో ఆ సినిమా కానీ లేదంటే ఆ ప్రొడక్షన్ హౌస్ కానీ ఏదో ఒక మిరాకిల్ థింగ్ ఉండాలి దాన్ని లీడ్ చేసే ఒక సో అలాంటి కొన్ని తక్కువ ఉండటం వల్ల మేబీ ఇప్పుడు ప్రేమం తర్వాత కూడా చాలా పాటలు
అప్పుడు డెఫినెట్ ఇంకా డబుల్ అవుతుంది మన ఎఫర్ట్ అనేది అనుకొని నేను కూల్ గానే ఉన్నాను ఆ విషయంలో ఎందుకంటే వాళ్ళకి మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేయడానికి కూడా లేక చివరికి ఫేస్బుక్ లో అవును అవును ఇంత జరిగింది కదా ట్రూ ట్రూ నేను అంటే ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు నాకు ఎలా ఉందంటే మిర్చి మ్యూజిక్ అవార్డు అనేది నాకు లైక్ ఒక చిన్నపాటి ఏమంటాం ఒక ఆస్కార్ లాగే అనిపించింది ఎందుకంటే ఎక్కడో ఉన్నాం మనం తెలియదు ఎవరికి పాట రాసాడు కూడా ఉన్నాడని తెలుసు కానీ నేనే అని తెలియదు వాళ్ళు వెతికి మరీ పట్టుకొని అవార్డు ఇవ్వటం అనేది నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది ఆ పాట సైమా కూడా కేటగిరీలో నా నామినేట్ అయింది సింగింగ్ కేటగిరీలో సో అప్పుడు అనుకున్నాను అరే మనకు కూడా వస్తే బాగుండు అనుకున్నా అనుకున్న కొద్ది రోజులకి అనౌన్స్ చేశారు మిర్చి మ్యూజిక్ అవార్డు అని అంటే మనం చేసే పనికి ఒక ప్రశంస వచ్చినప్పుడు మన స్ట్రెంగ్ డబుల్ అవుతుంది సో అది అనేది ఇప్పుడు నా ఇంట్లో ఆ అవార్డు చూసుకున్నప్పుడల్లా ఖచ్చితంగా నాకు ఒక బాధ్యత గుర్తు వస్తుంది మంచిగా రాయబట్టి కదా వాళ్ళు అవార్డు ఇచ్చింది ఇంకా బాగా రాద్దాం అవార్డు వస్తుందా రాదా పక్కన పెడితే అట్లీస్ట్ మంచి పేరను వస్తుంది సో అది ఎప్పుడైనా ఒక ఎనర్జీతో పాటు ఒక బాధ్యతను పెంచిన మూమెంట్ అది డెఫినెట్గా నా ఆడియన్స్ గురించి కాకుండా మెయిన్గా సినారా అవార్డు కానీ మిర్చి మ్యూజిక్ అవార్డు కానీ సిరివెన్నెల గారు అవార్డు కానీ సో ఎప్పటికప్పుడు మీకు ప్రముఖులు గుర్తిస్తూనే ఉన్నారు మీ కానీ ఏంటంటే ఆడియన్స్కి అది చేరట్లేదు అని ఒక చిన్న ఎస్ అదైతే అనిపిస్తుంది అప్పుడప్పుడు సరే నాకు మళ్ళీ మళ్ళీ మనకు మనమే సమాధానం చెప్పుకోవడం ఏంటంటే ఓకే ఎవరు గుర్తించకుండా అయితే పోవట్లేదు కదా మనం అట్లీస్ట్ ఇండస్ట్రీ పీపుల్ కానీ వేరే ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ ఇప్పుడు సీనారాయణ రెడ్డి అవార్డు అనేది స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన అవార్డు అది సో చాలా గొప్ప నాలాంటి వాడికి అంటే ఒక యంగ్ రైటర్ అది తీసుకున్న యంగెస్ట్ రైటర్ నేనే అది సీనారాయణ రెడ్డి అవార్డు వంశీ సినారే సినారే అవార్డు అని అంటారు దాన్ని తెలంగాణ భాష సాంస్కృతిక శాఖ మామిడి హరికృష్ణ గారి ఆధ్వర్యంలో జరిగింది అది ఓకే అంటే మనల్ని గుర్తిస్తున్నారు ఇంకా మనం రాసేది మన జర్నీ చాలా ఉంది డెఫినెట్గా ఇంకా ప్రతి ఇంటికి ప్రతి వ్యక్తికి మనం రీచ్ అవుతామనే ఒక కాన్ఫిడెంట్ అయితే ఉంది ప్రస్తుతం ఏంటి మనం ఉన్న ప్లేస్లో మనం ఇప్పుడు ఇంట గెలిచి రచ్చ గెలిచి అంటాం కదా ముందు ఇండస్ట్రీ గుర్తించింది గుర్తించబట్టే ఇప్పటికీ పాటలతో బిజీగా ఉన్నాం సో రేపు పొద్దున ఖచ్చితంగా ఆడియన్స్ గుర్తిస్తారు ఆడియన్స్ గుర్తించబట్టే కదా నాకు రెండు వంద మిలియన్ల పాటలు ఉన్నాయి సో ఆ పాజిటివ్ హోప్ తోటే వెళ్తాను ఇప్పుడు అలా అంటే ఈ జర్నీ ఇలా నడుస్తూ ఉంటే సో అంటే మీరు చాలా మంది మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ వర్క్ చేశారు బట్ సురేష్ బబ్బులి గారు అంటే ఇది కొంచెం మమకారం ప్రేమ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది సింక్ అంతే మనోడు ట్యూన్ అనగానే నేను లిరిక్స్ ఇమీడియట్గా ఇస్తాను లేదు నేను లిరిక్స్ అనగానే మనోడు ట్యూన్ ఆ సింక్ ఎప్పుడైతే కుదిరిందో ఖచ్చితంగా బాండింగ్ బాగుంటుంది సో అట్లాగే మా ఇద్దరి మధ్య ఏదన్నా సిచ్యువేషన్ వచ్చింది అంటే ఇమీడియట్గా అసలు పెద్ద ఎఫర్ట్ పెట్టం సింక్ అది ఎఫర్ట్ పెట్టకుండా ఎలా వస్తుంది అని కాకుండా ఇద్దరం ఒకే పారామీటర్లో ఉంటుంది మైండ్ సెట్స్ అనమాట ఒకే థాట్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది అరే ఇది వీళ్ళు బాగా అన్నావు ఇది అన్నా ఇమీడియట్గా టకాటక్ అయిపోతుంది మనం ఆ సింక్ అనేది ఏదైతే ఉందో మమ్మల్ని చాలా చనువు చేసింది మనం హిట్ అయ్యాయి చాలా పాట హిట్ అయ్యాయి తిప్పరామిసం కానీ బుట్ట బొమ్మ పాట కానీ పుత్తడి బొమ్మ పాట కానీ ఉత్తర అనే సినిమాలో చాలా చేస్తాం ఇప్పుడు ఇంకొక రెండు సినిమాలు చేస్తున్నాం ఆ సింక్ ఇద్దరికి మధ్య అన్న మీ కెరీర్ మొత్తం ఇప్పుడు చాలా వందల సాంగ్లు రాశారు హైయెస్ట్ వర్షన్ ఏం తీసుకుంది లోయెస్ట్ వర్షన్ ఏం తీసుకుంది హైయెస్ట్ వర్షన్ తప్పకుండా అగరతుల కూరల పాటే ఎందుకంటే నాకు అది ఖచ్చితంగా అప్పుడు ఒక ఒక పెద్ద ఒక ఎంఎన్సీ కంపెనీకి ఇంటర్వ్యూ చే క్రాక్ చేయాలన్నటువంటి సందర్భం ఉంది అప్పుడు సూపర్గా వర్కౌట్ చేసా ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఇంకా అసలు అప్పుడు ఎలా వర్క్ చేశానంటే ఒక రాక్షసులు లాగే పనిచేసాయి ఆ పాటకి నిజంగా ఆ ఎఫర్ట్ మాత్రం నన్ను నిలబెట్టింది అట్ ద సేమ్ టైం ఉండిపోవ నువ్విలా అంత హిట్ అయిన సాంగ్ కూడా అంత కష్టపడలేదు ఒక టూ డేస్లో అయిపోయిన పాట అంటే ఒక హాఫ్ డేలో పల్లవి అయిపోయి ఇంకో హాఫ్ డేలో చరణం అయిపోయింది బట్ ఏంటంటే నాకు ఆ ఇన్పుట్స్ సాహిత్ గారు నాకు డైరెక్ట్ డైరెక్టర్ ఆడు శేఖర్ చంద్ర గారు మ్యూజిక్ చేశారు దానికి నాకు ఇమీడియట్ కావాల్సిన ఇన్పుట్ అంత దొరికింది బట్ ట్యూన్ క్యాచ్గా ఉంది క్రాక్ చేసాను అది లోయెస్ట్ అనేది ఏంటంటే లోయెస్ట్ ఏం అనేం లేదు బట్ హయ్యెస్ట్ అయితే ఎప్పుడు గుర్తుంటాయి లోయెస్ట్ ఉండిపోవని వీళ్ళ చెప్పొచ్చు అంటే హిట్ అయిన పాట కూడా అంత తక్కువ టైంలో క్రాక్ చేయడం యాస్ ఇది ఇలా జరుగుతుంటే రక్షిత్ శెట్టి గారితో మీకు మంచి బాండ్ ట్రిపుల్ సెవెన్ చార్లీ రీసెంట్ గా రాబోతున్న సప్త సార్ ఒక రేంజ్ లో ఉంది ఆ టైటిల్ అవును సో అంటే ఆయనతో మంచి బాండ్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది ట్రిపుల్ సెవెన్ చార్లీ కోవిడ్ టైంలో స్టార్ట్ అయింది యాక్చువల్గా అది నా కథ ఫోన్లో నరేట్ చేశారు నాకు చాలా ఎగ్జైటింగ్ అనిపించింది ఒక కుక్కతో
కుక్కను అంతకు మించి ఇంకా ఏం చెప్పలేము మనం అది బాగా నచ్చింది వాళ్ళకి అది రక్షిత్ శెట్టి గారు కూడా విని అప్రిషియేట్ చేశారండి మన టీం వాళ్ళు తర్వాత చెప్పారు మళ్ళీ డిస్కషన్స్ వచ్చినప్పుడు ఆ పాట రాశారు కదా అతనితో రాయించండి అని చెప్పినట్టుగా తెలిసింది నాకు నేను హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను ఓ వెరీ గుడ్ మనం మంచి లైన్లోనే ఉన్నాము లక్కీకి సార్ నాకు టైటిల్ ట్రాక్ రాసే అవకాశం వచ్చింది లక్కీగా ఇప్పుడు టైటిల్ ట్రాక్ అంటే పెద్ద రైటర్స్కి వెళ్ళొచ్చు వాళ్ళకు ఉన్న సెటప్కి బట్ నాకు అవకాశం రావడం ఆ పాట రిలీజ్ అవ్వగానే చాలా హ్యూజ్ వెళ్తుంది నాకు ఎందుకంటే ఆ పాట రిలీజ్ సినిమా కన్నడలో రిలీజ్ అయింది కన్నడ వర్షను ఇక్కడ చాలామంది ఫ్రెండ్స్ చూశారు సినిమా వాళ్ళు చూశారు సూపర్గా ఉంది ఆ పాట సినిమా నేను అనగానే నేను పలానా పాట రాసాను అందులో అంటే వా ఎప్పుడు వెయిటింగ్ అందరు వెయిటింగ్ పాట రిలీజ్ అవ్వగానే నాకు ఫోన్స్ మెసేజెస్ ఆఫ్టర్ ఇప్పుడు మళ్ళీ ధమ్కి తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇది ఒక మంచి హ్యూజ్ డెఫినెట్ సినిమా కూడా రేపు ట్వంటీ సెకండ్ రాబోతుంది ఖచ్చితంగా హ్యూజ్ హిట్ అవుతుంది పాట కూడా చాలా బాగా వెళ్తుంది సో అట్లా కంటిన్యూ అవుతుంది జర్నీ చూడాలి ఇంకా గ్రేట్ బ్రో అంటే ఆ త్రిపుల్ సెవెన్ సార్లీలో మీరు ఎంత మంచి లిరిక్స్ రాశారు ఆ చిన్న పాప పాడే వాయిస్ కానీ అక్కడ ఒక రేంజ్ లో అన్నీ కూడా కలిసి అండ్ చాలా స్లోగా వెళ్తూ ఉంటుంది ఆ లిరిక్స్ కూడా చాలా టఫ్ అది రాయటం యాక్చువల్గా కన్నడలో వాళ్లకు తగ్గట్టుగా ఆ సిలబుల్ రాసుకున్న దాన్ని మనం తెలుగులో కన్వర్ట్ చేయడం చాలా కష్టం బట్ అది నేను క్రాక్ చేసి ఎందుకంటే మన ఎక్స్ విఆర్ మనం అందుకే ప్రొఫెషనల్ అని పిలువబడతాం ఏదైతే బయట వాళ్ళు చేయలేరో అది చేస్తేనే కదా ప్రొఫెషన్ సో అది నేను చాలా స్మూదర్ వేలో ఒకటికి నాలుగు రోజులు కూర్చొని అప్పుడు కరోనా టైంలో కొంచెం ఖాళీగానే ఉన్నాం నేను వాళ్ళు చెప్పాను టీమ్కి నాకు టైం ఇవ్వండి లీజర్ టైం ఇవ్వండి ఖచ్చితంగా ఇది డెఫినెట్గా మంచి పాట రాస్తాను సో అది అట్లాగే మంచి మిలియన్ వ్యూస్ వెళ్ళి ఉన్నది ఎస్ సూపర్ సో అంటే నాకు ఇంకొకటి లిరిసిస్టుల దగ్గర లిరిసిస్టులు అన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయరు వాళ్ళ లైఫ్లో ఒక మంచిగా ఎవ్రీడే ఎలా నడుపుతాం బట్ మీకు ఏంటంటే కొన్నిసార్లు ఛాలెంజెస్ ఎలా వస్తుంటే కొన్నిసార్లు పీరియాడికల్ సాంగ్స్ రాయాల్సి వస్తుంది ట్రూ ట్రూ కొన్నిసార్లు మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేను కూడా రాయాల్సి వస్తుంది సో ఇలాంటప్పుడు మీరు చేసే ఎలా ఉంటుంది లిరిసిస్టుల దగ్గర ఇప్పుడు నా నా మట్టుకు నేను ఏం చేస్తానంటే మేబీ ఏ లిరిసిస్ట్ అని అదే చేస్తాను అబ్జర్వేషన్ ఉంటుంది లైఫ్లో పాటకు కావాల్సిన ఒక ముడి సరుకు అంటే ఒక ఇంగ్రీడియంట్స్ అనేది రెడీ చేసుకోవాలి పల్లవిలో ఏం చెప్పాలి చరణంలో ఏం చెప్పాలి దాన్ని ముగింపు ఎలా ఉండాలి మొదటి ముక్తాయింపు నుండి ముగింపు వరకు ఒక స్కెల్టన్ ఉంటుంది సో ఇది నిజంగా నా లైఫ్లో ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యింది అనుకుంటే నేను ఈజీగా క్రాక్ చేస్తాను లేదు ఇది నాకు కొత్తది అంటే ఇప్పుడు పీరియాడిక్ అనుకో అనుకోండి నాకు బుక్స్ ఉన్నాయి లేదా రిఫరెన్స్ ఉన్నాయి లేదంటే నేను మాట్లాడడానికి నాతో పాటు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ఇంకా పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు పండితులు ఉన్నారు అలా డిస్కస్ చేస్తాను లేదు కాంటెంపరీగా ఉంది కాంటెంపరీగా ఉంది అన్నప్పుడు కాంటెంపరీగా ఉన్నప్పుడు నాకు ఐడియా ఉంటుంది కాంటెంపరీ ఇష్యూ ఏదైనా మనం ఈ మధ్య ఏదున్నా గూగుల్లో కానీ యూట్యూబ్లో కానీ దొరుకుతున్నాయి దాన్ని మించి కూడా ఉంది అంటే బుక్స్ని మించింది ఇంకేం లేదు లేదా ఫ్రెండ్స్లో ఇప్పుడు లైఫ్ ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ లైఫ్కు సంబంధించిన పాట వచ్చింది అనుకున్నాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా లైఫ్లో ఆ ఇన్సిడెంట్ జరిగితే ఓకే లేదు అంటే ఫ్రెండ్స్తో అరే నీ లైఫ్లో జరిగింది కదా వాట్ వాజ్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అలా డిస్కస్ చేస్తాను అంటే నాది ఎక్కువ థాట్ ప్రాసెస్ అలాగే ఉంటుంది చాలా మందితో డిస్కస్ చేసి నాకు కావాల్సింది ఏంటి తీసుకొని ఆ పాటని ఫినిష్ చేస్తాను అదనమాట అలా మీరు మంచి చాట్ బస్ సాంగ్స్ మాకు ఇచ్చారు అందులో మెయిన్గా ఆల్మోస్ట్ పడిపోయింది పిల్ల అది ఒక రేంజ్లో హిట్ అయింది హిట్ అయిన తర్వాత ఒక రేంజ్లో ట్రోల్ అయింది ట్రోల్ అయింది వెరైటీగా అవును అసలు హుక్ లైన్ మీరు ఎందుకు వాడుకోవాలని కూడా అది విశ్వకి నేను కూర్చున్నప్పుడు వచ్చిన థాట్ అది మ్యాచ్ మ్యూచువల్గా ఇప్పుడు హుక్ లైన్ అనేది ఎప్పుడైనా ప్రాణం పాటకి ఇప్పుడు పల్లవి ఎంత ఇంపార్టెంటో ఈ మధ్య హుక్ లైన్ అనేది అంత ఇంపార్టెంట్ ఆ డెఫినెట్గా విశ్వకన్న నుండి వచ్చిన సపోర్ట్ అది ఇన్పుట్ సో ఇది డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు ఇది ఇలా ఉంటే ఎలా ఉంటుంది అన్నప్పుడు సూపర్ కదా బాగుంది ఆల్మోస్ట్ పడిపోయింది పిల్ల ఇప్పుడు ఛాలెంజ్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఆ ఒక్క లైనే దొరికింది తొంభై తొమ్మిది ఇంకా ఇంకా రాయాల్సి ఉంది వన్ పర్సెంట్ ఉంది ఈ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్కి నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఛాలెంజ్ ఏ వర్డ్ బాగాలేకపోయినా పాట నడుగుతుంది అప్పుడు మొత్తానికి అసలు ఆ పాటను కింద మీద పడి మంచి చాట్ బస్ అంటే ట్రెండీగా ఆల్మోస్ట్ పడిపోయింది పిల్ల చెంపకు పింపుల్ల ఆల్మోస్ట్ పడిపోయింది పిల్ల కళ్ళకు రే బ్యాండ్ లా ఆల్మోస్ట్ పడిపోయింది పిల్ల మందుకు మంచి ఇంలా కానీ అందరం ఏం వాడతాం ఒక యూత్ఫుల్ గా ఇవి వాడు వాడుకునే అంటే వాటి జాబ్ అంటే ఆ సినిమాలో చేసి క్యారెక్టర్ చేస్తున్నటువంటి జాబ్ ఏంటి ఇవన్నీ దృష్టిలో ఉంటాయి ఆ క్యారెక్టర్ ఎంత మేరకు మాట్లాడగలుగుతుంది ఎంత మేరకు మన
అనే భయం ఉండింది ఎక్కడ ఉన్నాను వెనకాల ఒక పర్సన్ వచ్చి తీసుకెళ్లారు కూర్చున్నాను నేను అసలు ఆ సినిమాకి పాటలు రాసినట్టు కూడా ఆ టీం కూడా ఎవరికి తెలియదు కూర్చుంటే స్టేజ్ మీదకి పిలిచారు చెమటలు పడుతున్నాయి నాకు బాలయ్య బాబు ఉన్నారు అందరూ అసలు ఒక వైబ్ ఉంది హాల్ మొత్తం దద్దరి వెళ్ళిపోతుంది అసలు నేను ఏం మాట్లాడాలి ఇప్పుడు ఈ మనిషి ముందు అని అందరూ నిలిచిన తర్వాత అందరూ నలుగురు ఐదుగురే ఉన్నాం కాబట్టి క్రౌడ్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి అందరినీ పరిచయం చేశారు ఈయన ఎవరు అని అడిగారు విషయం ఒక పరిచయం చేశాడు సార్ లిరిసిస్ట్ అని ఆ కవి గారు దగ్గర తీసుకొని మాట్లాడి ఆయన ఒక పద్యం స్టేజ్ మీద పాడిన పద్యం నాకు బ్యాక్గ్రౌండ్లో స్టేజ్లో ఆ పద్యం కవి గారు ఈ పాట వినండి ఒకసారి మేము ఆ పద్యం వినండి అనగానే నేను నాకు అసలు మూమెంట్ షివర్ అవుతా ఉంది అంతా వినగానే ఆయన పద్యం కరెక్ట్ పాడారు బాగుంది సార్ అంతే సార్ అని చెప్పి ఆయన మళ్ళీ స్టేజ్ ముందుకు వచ్చినప్పుడు ఆయన ఆ సందర్భంలో ఏంటంటే ఒక రెండు మూడు పదాలు ఇప్పుడు ఆయనతో పాటు నేను పాడాను అలా పాడొచ్చా పాడకూడదా నాకేం తెలియదు ఆయన ఆయన వైబ్లో ఉన్నాను నేను అంతే నిజంగా ఆయన అది పోటీగా తీసుకొని అసలు చాలా ఎంకరేజీగా ఉన్నారు ఆ రోజు అసలు వైబ్ అంటే ఒక రెండు మూడు రోజుల దాకా నేను నా లైఫ్లో ఇలాంటి ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది దాని నిజమేనా నేను ఎవరు అసలు ఇక్కడికి వచ్చి ఒక లెజెండ్ లాంటి ఫిగర్తో మనం అది చేయడం తర్వాత అడిగారు ఎక్కడ ఎక్కడ నుండి వచ్చారు ఏంటి గ్రేట్ మూమెంట్ ఆయన చూడండి ఆ ఫోటోలు అబ్జర్వ్ చేస్తే నేను చెప్తున్నాను సార్ మిమ్మల్ని చూస్తుంటే నాకు ఒక వెయ్యి ఒళ్ళు పాస్ అవుతుంది సార్ నేను ఎప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అంటే ఆయన ఎంత స్వచ్ఛంగా ఉంటుంది ఆయన నవ్వు చూడండి గ్రేట్ గ్రేట్ మూమెంట్ ఎస్ ఇది మదనం అనే ఒక సినిమాకి రాశాను అప్పుడు సుకుమార్ గారు అందులో ఒక మంచి పాట రాసిన ఎగిరే ఎగిరే అని సిక్స్టీ రామ్ పాడారు ఆ పాట విని అప్రిషియేట్ చేస్తూ సుకుమార్ గారు మంచి ఫ్యూచర్ ఉందా నీకు బాగా రాయి ఇలాగే అని అప్రిషియేట్ చేశారు నెక్స్ట్ వన్ మణి సార్ ప్రేమదేశం సినిమా రాస్తున్నప్పుడు రీసెంట్గా రిలీజ్ అయింది ప్రేమదేశం నేను అంత అయిపోయింది ఆ పాట వినిపించానా బాగుందిరా ఆ ఇక్కడ ఎందుకు ఇలా అన్నావు కొంచెం మంచిగా రాయచ్చు కదండి సార్ రాస్తాను సార్ సార్ ఒక ఫోటో దిగినా సార్ అంటే సరేదా నేను భయపడుతున్నా ఫస్ట్ మనిషి మీద అంటే చాలా అభిమానం అంటే ఎవరికైనా ప్రతి లిరిసిస్ట్కి ఆయనతో పనిచేయాలి అనే ఒక సార్ నేను ఎండలో చెమట చెమటతో వెళ్ళా చిమ్మ చెమటలు పడుతున్నాయి సార్ ఒక ఫోటో సెల్ఫీ ఉంటాయి సరేదా అన్నాడు భయపడుతుంది ఏ రావాయి అని చెప్పి అదే మూమెంట్ చూస్తారు చేసి మరి దిగా అసలు సూపర్ నెక్స్ట్ ఇది సూపర్ బ్రాండ్ బాబు సినిమా రాస్తున్నప్పుడు కిరవాణి గారు వెన్నెలమ్మ వేం చేసిన పాట లాంచ్ చేశారు ఇంకా ఆయన చూడగానే ఆటోమేటిక్గా నేను శిష్యుడు ఆయన గురు బా గురుభావం అబ్బాయి రావాయి బాబా బాగా రాశారు అని చేతి మీద చేసి బ్లెస్సింగ్ తీసుకున్న తర్వాత బాగుంది ఇలాగే రాయి బాగా రాయి అన్నారు ఆహా ది వెరీ ఇనిషియల్ స్టేజెస్ రెండు వేల పన్నెండులో అనుకుంటా అప్పుడప్పుడే అవకాశాల కోసం ట్రై చేస్తున్నాను ఇది ఇది ఎక్కడ అంటే కింగ్ కోటిలో జరిగింది ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు అని శ్రీనారాయణ రెడ్డి గారు దానికి అధ్యక్షులు అది ఒక ఒక ట్రస్ట్ లాంటిది అనమాట ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు తెలుగు భాషకి ప్రత్యేకించి కొత్త వచ్చే పాటల రచయితలకి అక్కడ ఒక వన్ వీక్ ప్రోగ్రాం అరేంజ్ చేశారు అంటే ఎంటి మెలకు వాళ్ళు నేర్పడం అది అది లాస్ట్ డే శ్రీనారాయణ రెడ్డి గారు నాగేశ్వరరావు గారు చీఫ్ గెస్ట్లు అనమాట అక్కడ ఒక మంచి సందర్భం ఆయన శ్రీనారాయణ రెడ్డి గారు నాగేశ్వరరావు ఒక మాట చెప్తున్నారు అదేంటంటే నారాయణ రెడ్డి నాగేశ్వరరావు గారు స్పీచ్ ఇస్తున్నారు శ్రీనారాయణ రెడ్డి గారు అక్కడ కూర్చున్నారు నాగేశ్వరరావు గారు అన్నారు ఈ మధ్య సీనారే గారు నా గురించి ఒక మాట రాశారు మీకు ఎవరికైనా గుర్తుందా మీకేమైనా తెలుసా అంటే నేను చేయి ఆ ఏమన్నాడు చెప్పు బాబు అన్నాడు నాగేశ్వరరావు గారు సార్ మీ మొహంలో ముడతలు ఉండవు మనసులో మడతలు ఉండవు అన్నాడు అన్నారు సార్ అనగానే ఆహా ముద్దెట్టుకున్నావుగా అది అనగానే ఏ ఆలంత చప్పట్లు స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళినప్పుడు సీనారాయణ రెడ్డి గారు ఇది గుర్తు చేశారు సార్ ఇందాక ఈ కుర్రోడే మీరన్న ఆ మాట చెప్పింది అనగానే అబ్బాయి ఎంత సంతోషపడ్డాను శ్రీనారాయణ రెడ్డి గారు ఏంటంటే ఆయనకున్నంత విశృంఖలమైన రైటింగ్ పద్యం రాస్తారు గద్యం రాస్తారు ఉర్దూలో రాస్తారు విశ్వంబర అనే ఒక కథా సంపుటి ఉంటుంది అది దానికి జ్ఞానపీఠ అవార్డు వచ్చింది అంటే కాంటెంపరీ అంటే ఈ ఆధునిక కవుల్లో ఆయన ఒక అంటే లెజెండ్ అని చెప్పచ్చు అలాంటి వాళ్ళతో నాగేశ్వరరావు గారు ఎంత తక్కువ ఆయన అలాంటి వాళ్ళతో నాకు నిజంగా అంత సన్నిహితంగా ఒక ఫోటో దిగి వాళ్ళతో రెండు నిమిషాలు మాట్లాడే అవకాశాలు రావడం వెరీ బిగినింగ్లో అప్పుడే అనుకున్నా ఓకేలే మంచి వాళ్ళ ఆశీర్వాదం నా పైన ఉంది కెరియర్ బాగుండబోతుందని నెక్స్ట్ వాళ్ళు ఎస్ ప్రేమం సక్సెస్ మీట్ నా భయం బెరుకు అంత కనిపిస్తుంది ఆ ఫోటోలో సక్సెస్ పార్టీ ఎక్కడో అరేంజ్ చేశారు 
చేసినప్పుడు అందరూ టీం అంతా తెలుసు కానీ నాగ చైతన్య గారికి అగరుత్తుల కురులు తేమ పూసినాయి ఆ పూర్ణాచార్య ఎవరో తెలియదు అయితే మా మేనేజర్ గారికి చెప్పారంట ఆయన ఆ సినిమా మేనేజర్ గారికి ఆయన వస్తే ఆయన పిలిపించండి అంటే వెళ్ళగానే ఆడ ఆయన వచ్చారు నా అర్జున్ గారు నా చైతన్య గారు వచ్చారు మా మేనేజర్ గారు తీసుకెళ్ళి సార్ ఇతనే సారు ఇంత ఎంగ ఉన్నారు మీరు వెరీ నైస్ బ్రదర్ వెరీ నైస్ బ్రదర్ అని చెప్తే నాకు ఇదే ఇంకా అంద నా అర్జున్ గారు పక్కకే ఉన్నారు ఇంకా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ పక్కకే ఉన్నారు అసలు ఆయన ఎంత బాగా మాట్లాడారు చాలా గొప్పగా రాశారు బ్రదర్ మంచి మూమెంట్ అది కూడా మా మీ మీ పాటలు నాగ చైతన్య గారికి అప్పుడు నచ్చే చందు ముండెట్ గారికి మీరు వేసిన ఇత్తగడలు బాగా నచ్చాయి అండ్ వాళ్ళ కాంబినేషన్ ఇప్పుడు ఎన్సీ ట్వంటీ త్రీగా వస్తుంది ట్రై చేస్తున్నాము చూడాలి హోప్ నిజంగా ఈసారి ఎత్తి పరిస్థితిలో ఖచ్చితంగా క్రాక్ చేస్తా మధ్యలో కూడా రెండు మూడు ఇప్పుడు కార్తికేయకి ట్రై చేసాము అంటే కొన్నిసార్లు వర్కౌట్ కాదు ఎందుకు అంటే మన దగ్గర రీజన్ లేదు అంతే ఆయనకి చేద్దాం పూర్ణ అంటారు నేను ట్రై చేస్తాను అంటే కొన్నిసార్లు కుదరకపోవచ్చు బట్ ఈసారి ఖచ్చితంగా ఒక గట్ ఫీలింగ్ అయితే ఉంది ఖచ్చితంగా ఈసారి క్రాక్ చేయాల్సింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లాస్ట్ టూ ఫొటోస్ భాస్కర్ భట్ల గారు నేను ఒక నేను అంటే ఒక అన్నయ్యలాగా భావిస్తాను భాస్కర్ భట్ల గారు ఏదో ర్యాండమ్గా మ్యూజిక్ సీటింగ్స్ అవుతా ఉంటే ఇక్కడే ఫిలిం నగర్లోనే అంటే కలవడం తక్కువ కానీ ఎప్పుడు చా చాటింగ్లో కానీ ఫోన్లో కానీ టచ్లో ఉంటాం బాగా వస్తున్నావు పూర్ణ ఈ మధ్య వచ్చిన కా కొత్త రైటర్స్లో నువ్వు చాలా మంచి మంచిగా ఉంది నీ పద ప్రయోగం కానీ అని చెప్తూ నా ఫోటో దిగుదాం అని ఆయన తీసుకున్నాను ఆయన దగ్గర నెక్స్ట్ మీ ఇన్స్పిరేషన్ యా బోసన్న సినిమా ఫంక్షన్లోనే అనుకుంటా ఆ స్టేజ్ అంతా అయిపోయింది బ్యాక్ ఎక్కడ ఎండ్లో ఎక్కడో నిల్చున్నాను తమ్ముడు ఇంకేం సంగతులు అంటే అన్న ఒక ఫోటో దిగుదాం ముందుగా అయితే సరేదా అన్న అంటే ఫోటో కూడా సరిగా రాలేదు అది ఆ తర్వాత చాలా విషయాలు మాట్లాడేది కష్టపడి చాలా అధ్యయనం చేయి మంచిగా బాగా అయ్యాను ఇంకా తర్వాత నుండి ఏదున్నా షేర్ చేసుకుంటాను ఇంకా మీ మాస్క్ దాస్ ఇంకా ఇది బ్యూటిఫుల్ మూమెంట్ బర్త్డేకి ఇంటికి వెళ్ళాను విష్ చేద్దామని ఎందుకంటే అప్పుడు నాకు ఇచ్చి ఆ పాట ఇచ్చిన బూస్ట్ అంతా ఇంత కాదు ఆయనే అన్ని ఆ పాటలు ఆ సినిమాలో మూ నాలుగు పాటలు రాయించారు సో ఆల్మోస్ట్ పడిపోయిన పిల్ల అనేది నాకు ఒక పోర్ట్ఫోలియో అయిపోయింది ఈ పాట చెప్పగానే ఇంకా తెలియని వాళ్ళు లేరు సో గ్రాటిట్యూడ్ డెఫినెట్గా ఆయన వెళ్ళి ఆయన వెల్ స్టేషన్ చేయడం అనేది గ్రాటిట్యూడ్ కాబట్టి వెళ్ళి చేశాను ఈ రిసీవ్డ్ సో వెల్ ఇప్పటికీ ఆ బాండింగ్ ఉంది చూడాలి ఇంకా ముందుగా ముందు ముందు సినిమాలు మీరు చాలా మంచి పాటలు రాశారు బట్ చాలా సీక్రెట్గా చేసిన పాటలు నాకు అనిపిస్తుంది ఇందో నేను ఎస్ ఇది ఖచ్చితంగా నా లైఫ్లో పెద్ద ఇష్యూ అంటే ఇన్సిడెంట్ అవ్వబోతుంది డెఫినెట్గా ఏంటంటే కేజీఎఫ్ కానీ కేజీఎఫ్ పాటలు విన్నప్పుడు అసలు గూజ్ బంప్స్ ఆ సౌండింగ్ కానీ ఆ మదర్ సాంగ్ కానీ అరే నిజంగా ఇలాంటి ఆయనతో పని చేయగలిగే మనకు రోజు వస్తుందా అంటే అనుకున్ అనుకుంటాము బట్ అది నిజం వద్దు కాదు బట్ నా లైఫ్లో జరిగింది జీబ్రా అనే ఒక మూవీ రాస్తాను సత్యదేవ్ గారికి సో నాకు వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆయనతో నేను ఆ రోజు రెండు రోజులు మూడు రోజులు బెంగళూరులో ఉన్నాను ఆయన స్టూడియోలోనే వర్క్ ఒక రెండు పాటలు రాశాను ఆయన ఇంప్రెస్డ్ షో వెళ్ళాను అనమాట ఇమీడియట్గా నన్ను ఇంకో సినిమాకి రిఫర్ చేయడం అది కూడా పెద్ద పెద్ద కాంబోనే చూడాలి అంటే అంటే మనం ఎంత సాటిస్ఫై చేయకపోతే వాళ్ళు అలా సపోర్ట్ చేస్తారు అని అంటే నేను ఎవరో ఆయనకు తెలియదు ఆయన ఏమో ఒక ఎక్కడో ఉన్నాడు పెద్ద స్థాయి బట్ అండ్ డౌన్ టు ఎర్తే ఉంటారు సార్ 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 అనే అమ్మ ఈయన ఇంత ఈయన ఇంత సింపుల్గా ఉన్నాడు అసలు ఇంత పెద్ద అంటే ఒక సునామి సృష్టించిన వ్యక్తి మనతో ఇంత కలవకీలుగా ఉన్నాడు ఏంటి అని ఆయన ఒక రెండు సినిమాలకు రిఫర్ చేశారు అది కూడా త్వరలో అంత గాడ్ గ్రేస్ బాగా జరిగింది అంటే ఒక పెద్ద న్యూసే వస్తుంది బయటికి కేజీఎఫ్ వన్ అండ్ టూలో మీ పోర్షన్ ఏంటండి మెయిన్గా కేజీఎఫ్ వన్ అండ్ టూలో ఏం లేదు మాకు కేజీఎఫ్ వన్ అండ్ టూలో ఏం లేదు ఆఫ్టర్ కేజీఎఫ్ వన్ కేజీఎఫ్ తర్వాత వేరే జీబ్రా సినిమాకే ఓకే జీబ్రా సినిమాకే అటాచ్ చేయము ఆ తర్వాత కొంచెం లార్జ్ స్కేల్లో జరుగుతున్నాయి అవి హోప్ మంచి వేలు వెళ్తే మాత్రం పెద్ద న్యూస్ అవుతుంది నాకు కూడా యా అన్న మీరు అందులో పాటతో కాదు మాకు తెలియకూడదు మిమ్మల్ని అడగకూడదు కూడా బట్ సలార్లో ఎంతవరకు మీరు పాట ఉంది మీ చెయ్యి కానీ ఏదైనా నో సలార్లో అయితే మన మన ఏం లేదు యాజ్ ఆఫ్ నౌ నో అంతే ఇంకా అంటే సార్ బయట చాలా మంది అంటారు చాలా ఆటలు అసలు పాటలు లేవు అని మీకు ఆయనకి కొంచెం బాగుంటుంది కాబట్టి సో అలాంటి డిస్కషన్ ఏమైనా ఉందా మేము డిస్కస్ చేసినప్పుడైతే ఉన్నాయి పాటలు అయితే ఉన్నాయి నాకు తర్వాత తెలియదు అప్పుడు వర్క్ అవుతుంది మేము వెళ్ళినప్పుడు కూడా సలార్ వర్క్ అవుతుంది ఆయన ఆరారో ఏదో చేస్తున్నారు అప్పుడు కూడా యాజ్ ఆఫ్ అప్పటికైతే ఉండేవ
అంటే ఫ్రీగా మాట్లాడడం అనేది గ్రేట్ థింగ్ కదా సో భగవంతుడు అంతవరకు ఇచ్చాడు వెరీ హ్యాపీ అంతే అంటే ఇప్పుడు ఆయన ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గా మీకు ఆయన మంచి బాగుంది ఆయన ఒక డైరెక్టర్ గా ఈ పాట రాయమని మీకు ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన ఒకవేళ సలార్లో మీకు అవకాశం వస్తే ఇమోషనల్ ఇస్తారా లేదా ఇంట్రడక్షన్ సాంగ్ ఇస్తారా అయితే ఒక మంచి డ్యూయెట్ సాంగ్ మేబీ ఇప్పుడు ఒకవేళ నిజంగా అడిగితే మాత్రం ఎమోషనల్ సాంగే ఇస్తాడు అనుకుంటే ఎందుకంటే జీబ్రాలు రాసినవి కూడా అలాంటి ఒక మంచి సాంగ్స్ ఉన్నాయి ఆయన ఇంప్రెస్ అయ్యారు నిజంగా అలాంటి సా ఇప్పుడు మేము నోటి మాట నిజంగా నిజమైతే మాత్రం నా లైఫ్లో పెద్ద ఇన్సిడెంట్ అవుద్ది అది తర్వాత మాకేంటి అన్న మా నోటి మాట మా నోటి మాట ఓకే అయితే మాకేంటి చెప్పాలి చేద్దాం ఇంకే ఇంకో ఇంటర్వ్యూ చేద్దాం పెద్ద ఇంటర్వ్యూ సో విషయం ఆల్ సక్సెస్ అన్న అసలు ఇంకా చాలా మాట్లాడాలి బట్ మన టైం లేదు ఎనీవేస్ అంటే సప్త సాగరాలు దాటి దాని గురించి మీ మాట్లాడే ఎందుకంటే రీసెంట్ గా రాబోతుంది రాబోతుందో ముందు అంటే నేను ఆ పాట ఫస్ట్ కన్నడలో విన్నప్పుడే అరే ఇలాంటి అంటే డెఫినెట్ గా ఏదైనా మార్కెట్ లో మనకు ఒకటి వచ్చిందంటే ఖచ్చితంగా మనం పాట ఉండాలి ఇందులోనే అనిపిస్తుంది నేను అదే సర్చ్ లో ఉంటాను ఎప్పుడు ఈ పాటకి మనం మన లాంటి ఒకవేళ హిట్ ఎందుకో ఉంది అందులో ఏదో మిదాకి ఉంటేనే కదా ఈ పాటకి మనమైతే ఏం చేసి చేయగలుగుతాం అనే ఆలోచిస్తున్న టైంలోనే నాకు లక్కీగా ఫోన్ వచ్చింది ఇంకా ఇమీడియట్ గా దాన్ని అద్భుతంగా ఒక రెండు మూడు రోజులు టైం తీసుకుని అద్భుతంగా చేశాను నేటివిటీ తగ్గట్టుగా సో ఖచ్చితంగా అది కన్నడలో రిలీజ్ అయిన వర్షన్ మాత్రం చాలా హ్యూజ్ హిట్ అయింది చాలా సెన్సిబుల్ మూవీ ఇద్దరు లీడ్ రోల్స్ అంటే ఆ రక్షిత్ అండ్ ఆమె గౌతమి అనుకుంటారు ఇద్దరు అదర కొట్టారు టీజర్ ట్రైలర్ చూస్తే మాత్రం సూపర్ గా ఉంది పాట కూడా హ్యూజ్ రెస్పాన్స్ ఉంది నాకు మా వాళ్ళు కూడా చెప్పారు చాలా బాగుంది ఈ పాట చాలా మంచిగా రాశారు అని సో ట్వంటీ సెకండ్ రిలీజ్ అవుతుంది ఖచ్చితంగా హ్యూజ్ హిట్ అవుతుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా లైక్ ఒక ప్రేమం లాంటి మళ్ళీ ఒక నాకు హిట్ పడుతుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా సో ఆ జర్నీ అలాగే కంటిన్యూ అవ్వాలి మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను సెప్టెంబర్ ట్వంటీ సెకండ్ సప్త సాగరాలు దాటి సినిమా అయితే థియేటర్ లో చూసి ఎంజాయ్ చేయండి సో ఇంకా మంచి మంచి పాటలు ఆయన చేతుల ద్వారా ఆయన పదాల ద్వారా మనం అయితే వినే అవకాశం ఉంది సో మరొక ఇంటర్వ్యూతో మళ్ళీ మనందరం కలుసుకుందాం థ్యా